24 Kare Yalan'ın bu haftaki bölümünde It Follows filminin açılışını ve tüm film boyunca temel sinema tekniklerinin nasıl kullanıldığını ele alacağız. Henüz filmi izlemediyseniz spoiler uyarısı yapmak zorundayım. Filmin sonundan bahsetmeyeceğiz hatta ortasından sonrasını incelemeyeceğiz bile. Ee, ama yine de izlemenizde fayda var diye düşünüyorum. İzlemediyseniz bile bu videodan sonra izlemek isteyeceksiniz. Baya düşük bütçeli ancak oldukça ses getirmiş bir gerilim filmi. Açıkçası ben filmi baya beğendim. Ee, o nedenle de incelemek istedim. Şimdi dilerseniz filmin açılışına bakalım. Gerginç. Hem de çok. <gülüyor> Sahneyi elementlerine ayırarak incelediğimizde tüm filme de yayılacak olan bazı çerçeve teknikleri ve kamera hareketleri olduğunu görüyoruz. Peki filmin konusu ne? Tüm film boyunca kurbanını yürüyerek takip eden bir hayalet ya hayalet diyelim. Bir hayalet tüm film boyunca kurbanını yürüyerek takip ediyor. Peki bu hayaletin nasıl kurbanı oluyoruz? Tabii ki sevişerek. Bu kötü karakterin hareket şeklinden dolayı tüm film boyunca kameramızda çok ender olarak sabit duruyor ve aynı bu kötü karakter gibi devamlı suretle en masum sahnelerde bile karakterlerimizin üzerine doğru hareket ediyor. Bu da bize Hayaletin gözünden devamlı olarak dışarıdan bir seyirciymişiz izlenimini yaratıyor. Film aynı zamanda bakış açısı kadrajlarını oldukça yaygın biçimde kullanıyor. Özellikle de söz konusu baş karakterimiz C olduğu zaman. Yani onun gözünden sabit bir şekilde görünen kadrajlar ve kendi etrafında dönen kamera hareketleri gibi. Bunu aynı zamanda kötü karakterimiz için de kullanıyor. Filmlerin büyük kısmı çerçevelerini yaparken... Ana karakterini ya da nesneyi her zaman kadrajın 1 bölü 3'üne oturtur. Bu tekniği bu filmde de bazı yan karakterleri de gözlemlesek de özellikle söz konusu C olduğu zaman kadraj her zaman ortalanıyor. Bu ortalama planına biz aynı zamanda özdeşleşme planı da diyoruz. Filmin başından sonuna kadar C göründüğü her sahnede kadrajın tam ortasında ve onun gözünden gördüğümüz sahnelerde de ana korku hikaye nesnesi her zaman kadrajın tam ortasında oluyor. Böylece yönetmen filmin başından sonuna kadar bizim bu karakterle özdeşleşmemizi sağlıyor. Hatta bunu bir adım ileriye götürerek filmin en gergin sahnelerinde <gülüyor> karakteri ve kötü karakteri direkt kameraya baktırtacak kadar ileriye gidiyor ve böylece korku iliklerimize kadar işleyebiliyor. Film tüm bu teknikleri ustaca kullanıyor. Gerek karakterler ve C arasına koyduğu mesafeler, gerekse C'yi görüntülediği açılarda dar açılar kullanırken, C'in gördüğü açılarda daha geniş kadrajlar ve daha korku gerilim yaratacak kadrajlar kullanarak tüm film boyunca belli bir duyguyu hissetmemizi ustaca sağlıyor. Filmin 70'lerden kalma müzikleriyle, temel korku temalarıyla da birleştirildiğinde inanılmaz garip, ama gergin bir atmosfere sahip bir filmle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi filmin açılış sahnesini tekrar izlersek, burada bahsettiğimiz tüm tekniklerin nasıl daha filmin ilk karesinden kullanılmaya başlandığını görebilirsiniz. Hey. Okay? It Follows filminin kullandığı bazı temel sinema tekniklerini ve bunların film atmosferi oluşturmada nasıl kullanıldığını inceledik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz sizleri diğer videolarımı da izlemeye davet ediyorum. Her türlü beğeni, takip, paylaşımlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ve ilerleyen videolarda görüşmek üzere.